。今日の御言葉、マルコの福音書13章11節から13節。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただ、そのとき、あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく精霊です。また、兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また、私の名のために、あなた方は全ての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。イエス様はいつの日か、再びやって来られます。その日のことを、終わりの日と呼びます。終わりの日は、ある日突然、盗人のようにやってきます。終わりの時、私たちクリスチャンは、大迫害を受けます。私たちキリスト者は捕らえられて、牢獄に入れられて、鞭打ちされて、拷問を受けます。その迫害は非常に厳しいものです。しかしです。この迫害を恐れるあまりに、イエスを知らないということがないようにしましょう。どんな迫害の中にあっても、私はキリスト者であるイエスを信じるものであると宣言していきましょう。その宣言には大きな報いがあります。世の中の人々は私たちを迫害します。もしかしたら私たちは命を落とすかもしれません。しかし私たちはこの命の先に永遠の天国、永遠の命があることを知っています。いくら迫害を受けても、たとえ私たちの命が尽き果てようとも私たちから永遠の天国、永遠の命を奪うことはできません。だからこそ私たちは大胆に福音を語ります。必要以上に迫害を恐れてはいけません。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。これは最後まで耐え忍ぶ者が救われるという時期的な意味ではなくて救われたものであれば最後まで耐えることができるんだという意味ですイエス様は私たちに迫害に耐え抜く力を与えておられます聖霊様を通して私たちは力が与えられます最後の瞬間までこの命が突き果てる時まで私たちは福音を述べ伝えますオールフォー小さ。